Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e hoje a gente vai fazer também aqui um breve comentário a respeito do ritmo de leitura. Tenho pensado bastante a respeito disso, já comentei brevemente no Instagram sobre e aí eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho mais a respeito, né? Desenvolver aí um pouco minha opinião sobre esse assunto. Gente... Cada pessoa tem o seu próprio ritmo de leitura, né? Todo, isso todo mundo já ouviu falar, né? Pessoas falando, ah, eu sou uma pessoa mais lenta para ler, eu demoro mais para ler as páginas, fico muito tempo ali presa, ou eu sou uma pessoa que lê muito rápido, eu consigo ter essa facilidade para me concentrar, leio super rápido. As pessoas geralmente comentam né, sobre o seu próprio ritmo. Mas você já parou para pensar que cada livro também tem o seu próprio ritmo? Não é sempre que a gente encontra um livro que a gente consegue devorar aquele livro rapidamente, né? Porque depende muito do estilo desse livro, né? Então, como eu estava comentando no Instagram, geralmente eu leio vários livros ao mesmo tempo. E eu não leio necessariamente todos no mesmo ritmo, porque é, geralmente livros de não ficção, por exemplo, são livros que você não, não tem aquele negócio, aquela coisa que te instiga, né? É, pelo menos pra mim isso, né, gente? É, eu não tenho aquele negócio que te instigue. E, e geralmente, dependendo do livro de não ficção, tipo biografia, por exemplo, você já sabe o que vai acontecer, né? A, os pontos principais ali da vida da pessoa. Ou então, quando é um livro de autoconhecimento, é, a gente tem capítulos fechados, né, sobre partes daquele assunto que você precisa dar uma espairecida, parar para refletir antes de continuar os próximos capítulos, né? Muitas vezes eles têm exercícios até para você fazer e refletir a respeito daquilo antes de continuar a leitura. Então são leituras que você não consegue fazer ali tão rápidas quanto, por exemplo, ler lá o do que eu, entendeu? Que você lê e quer devorar o livro porque você precisa saber o que vai acontecer, como eles vão ficar juntos, é aquela coisa assim... É, né? Aquela curiosidade, ou então um livro de mistério que você quer, porque quer saber quem que matou aquele fulano de tal, a polícia tá lá investigando e você tá investigando junto. É aquela coisa emocionante, então você quer ler o livro sem parar, né? É muito diferente. Também a gente tem que levar em conta que tem livros que tem uma linguagem é, diferenciada, né? Tem linguagem, a gente fala isso, geralmente são termos mais literários, né? De pessoas que fizeram letras, etc. Mas são são linguagens mais contemplativas, geralmente. Então, são palavras mais rebuscadas, é, o vocabulário é bem diferente, ou o estilo até do escritor é diferente, né? Posso citar o Saramago, por exemplo, né? Que ele tem todo ali um jeito diferente de pontuação, né? A escrita dele é diferente. Virginia Woolf, que ela mexe muito ali com o fluxo da consciência, é, são acontecimentos em cima de acontecimentos, né? Que ela tá pensando e, na verdade, ela tá no mesmo momento... Então, são muitos estilos ali diferentes que te levam a diminuir o seu ritmo de leitura. Então, é o livro que te leva a diminuir o seu ritmo. Não você, o seu ritmo que faz você ler aquele livro lentamente. Então, mantenham isso na cabeça quando vocês estiverem lendo alguma coisa. Tem também poesia, por exemplo, né? Que você lê, às vezes tem pessoas que gostam de ler muitas ao mesmo tempo e terminar aquilo, sei lá, em um dia, o livro cheio, a coletânea de poesias. Tem gente que gosta de ler uma por dia e ficar ali pensando a respeito da poesia. Eu sou mais esse tipo, sabe? Eu gosto de, sei lá, ler uma ou duas poesias e ficar um pouco pensando a respeito e leio mais depois. Então eu sou desse tipo, ah, então livros de poesia eu vou demorar meses pra ler. Bem diferente, sei lá, de eu ler o livro da ficção ali, que às vezes eu demoro um, dois dias, entendeu? Então que tipo de leitor eu posso dizer que eu sou? Sou uma pessoa lerda por ler um livro de poesia em dois meses? Ou então um livro de autoconhecimento aí, autoajuda, que eu leio, sei lá, em três, por exemplo? Sou, sou uma pessoa lerda? É, em contrapartida, eu leio o do que eu em dois dias, entendeu? Então, é, tem muita coisa aí pra gente considerar nesse bololô pra poder dizer que eu sou uma pessoa lerda pra ler ou eu sou uma pessoa rápida pra ler. Então, é, gente, eu só queria deixar essa ideia aqui pra vocês, né? De não se cobrem tanto, né? A gente tem os estilos dos livros, a gente tem o estilo de cada pessoa e aí, unindo isso, a gente vai ter esse ritmo de leitura, mas, né, 
Quem se importa com isso? Se você estiver se divertindo enquanto você está lendo, se você estiver gostando da leitura, das leituras né, que você estiver fazendo, não interessa, na é verdade? É isso, então. Antes de vocês irem, não deixem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ainda. Deixem o seu like aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima semana com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho, com mais algum comentário a respeito de livros. Um beijo.